वेलकम स्टूडेंट्स बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन फिजिकल क्वांटिटीज में जिसमें पहला सवाल हमारे पास आ जाता है हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज अब इसमें अगर स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएट का जो मतलब है वो ये क्या है कि आप इस दोनों में किस तरह से जो है इन दोनों को अलहदा कर सकते हैं या फिर इनमें डिफरेंस जो है जो इनमें जो आप कह सकते हैं कि जो ऑपोजिट चीजें हैं वो क्या हैं यानी कि बेस क्वांटिटीज में और ड्राइव क्वांटिटीज में अब स्टूडेंट्स इसमें जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज आ जाती हैं उसमें अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं तो हमारे पास ये टेबल है जिसके अंदर मैंने बेस क्वांटिटीज जो है वो लिख दी है और आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेवन जो है वो ऐसी क्वांटिटीज है जिन्हें हम क्या कहते हैं बेस क्वांटिटीज ठीक जिनमें हमारे पास आ जाती है लेंथ मैथ टाइम और इलेक्ट्रिक करंट और थर्मल थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस और फिर उसके बाद हमारे पास ल्यूमिनर इंटेंसिटी यानी कि ये सेवन जो है वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं ठीक और इनके यूनिट्स और इनके सिंबल जो है वो इस टेबल में दिखाए गए हैं कि हमारे पास इनके जो जो हमारे पास जिसे हम कहते हैं बेसिक यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास क्या है अब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास ये वाले यूनिट्स हों या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो हम Uh, मतलब कि जो इस सेवन में आ जाती हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगी बेस क्वांटिटीज कहलाएंगी लेकिन जो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं स्टूडेंट्स वो हमारे पास कौन सी होती हैं जो कि इन बेस क्वांटिटीज से ही निकाली जाती हैं यानी कि आप बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के साथ या उनको डिवाइड करके या जो भी आप फॉर्मूला जनरेट करते हैं इन बेस क्वांटिटीज के साथ वो हमारे पास एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे पास बना देती है ड्राइव क्वांटिटीज ठीक अब अगर हम देखें कि हमारे पास एग्जाम्पल्स में जो बेस क्वांटिटीज की एग्जाम्पल में अगर मैं सबसे पहले अगर बेस क्वांटिटी डिफाइन करती हूँ और पहली क्वांटिटी ही मैं ले लेती हूँ तो वो हमारे पास क्या आ जाती है हमारे पास आ जाती है लेंथ ठीक है अब लेंथ जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है एक बेस क्वांटिटी है और इसका जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास मीटर है और ये स्टूडेंट्स मैंने जो है इस केस में मैंने यहाँ सारे जो है वो ऐसा यूनिट्स जो है वो लिख दिए हैं क्योंकि ऐसा यूनिट्स में जब आप फिजिक्स में जब हम कैलकुलेशन का रिजल्ट निकालते हैं तो हमेशा हमें एस आई यूनिट ही यूज करना होता है तो इस वजह से यहाँ जो है ऐसा यूनिट में हमारे पास लेंथ का जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर है और इससे हाई यूनिट्स जो है वो भी हम देखते हैं कि हमारे पास किलोमीटर भी आ जाता है और इससे छोटे यूनिट जो है वहाँ पर सेंटीमीटर भी आ जाता है लेकिन जो है हमने अपने जो रिजल्ट है वो हमेशा जो है वो ऐसा यूनिट में ही देने होते हैं लेकिन अगर मैं देखूँ की मेरे पास जो ये तो मेरे पास स्टूडेंट्स होगी बेस क्वांटिटी अब मेरे पास जो ड्राइव क्वांटिटी होगी वो मैं किस तरह से बनाऊंगी अगर मैं इस बेस क्वांटिटी को यूज करते हुए ड्राइव क्वांटिटी बनाना चाहती हूँ तो मैं फॉर एग्जांपल ये देखें अगर मैं लेंथ को ही यूज करूंगी यहाँ अगर मैं लेंथ को मल्टीप्लाई कर दू लेंथ के साथ यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ तो वो मेरे पास क्या बना देता है स्टूडेंट्स वो एरिया बनाता है ठीक है एरिया ऑफ अ स्क्वेयर यानी कि अगर हम देखें स्टूडेंट्स स्क्वेयर जो होता है उसकी लेंथ और विड्स जो होती है वो क्या होती है बराबर होती है जैसा कि यहाँ मैंने जो एक ब्लॉक बनाया है उसमें आप देख सकते हैं कि लेंथ और विड्थ बराबर है जिसकी वजह से इसका जो एरिया होगा यानी कि लेंथ इन टू जो है वो हमारे पास क्या होगा एल क्रॉस एल यानी कि एल मल्टीप्लाई बाय एल जो कि हमें एरिया बना देता है और एरिया जो है स्टूडेंट्स हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है यानी कि आपने डिराइव किया है ये क्वांटिटी किससे बेस क्वांटिटी से यानी कि डिराइव का मतलब ही है कि किसी चीज से निकालना ठीक है तो हमने ये डिराइव क्वांटिटी यानी कि एरिया जो है वो हमने किससे निकाला है बेस क्वांटिटी को यूज करते हुए जो कि हमारे पास क्या है लेंथ है इसी तरह अगर मैं लेंथ को मल्टीप्लाई करूं लेंथ से और फिर एक मतलब कि तीन दफा मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरे पास क्या बनाता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास बनाता है वॉल्यूम ठीक है अब वॉल्यूम जो है वो भी हमारे पास अगेन जो है वो एक ड्राइव क्वांटिटी होगी ठीक और इसका जो हमारे पास यूनिट होता है स्टूडेंट्स वो क्या होगा मीटर क्यूब होगा जिस तरह से हमने लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है तो इसको मैंने जब तीन दफा मल्टीप्लाई किया तो उसके ऊपर क्यूब आ गया और एरिया का जो यूनिट होगा हमारे पास क्या होगा मीटर स्क्वेयर होगा ठीक तो ये ये इस तरह से हम जो है स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज ठीक फिर उसके बाद अगर हम इसकी ही एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें ये सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि हम किस तरह से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटी को अब यहाँ जो है मैंने आपको कुछ क्वांटिटीज लिखी है जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज कौन सी होंगी और ड्राइव क्वांटिटीज होंगी अब सबसे पहले हम वन बाय वन जो है इनकी कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले जो आ जाता है हम जो क्वांटिटी देख रहे हैं वो हमारे पास है स्टूडेंट डेंसिटी की अब डेंसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है सबसे पहले आपने फॉर्मूला देखना है कि हमारे पास उसका क्या होता है उससे हम देखेंगे कि हमारे पास आधर ये ड्राइ
वॉल्यूम अच्छा अब मैस जो है स्टूडेंट्स वो आप जानते हैं कि वो हमारे पास जो टेबल आया था बेस क्वांटिटीज का उसमें से एक हमारे पास जो यूनिट है जो कि बेसिक यूनिट है वो हमारे पास मैस है यानी कि मैस जो है वो हमारे पास क्या होगा एक बेसिक क्वांटिटी होगी ठीक है जिसका हम ऐसा यूनिट में के जी मैया करते हैं और वॉल्यूम जो है स्टूडेंट्स जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है और जिसका यूनिट जो है वो हम मीटर क्यूब ले लेते हैं ठीक तो अब आप देख सकते हैं कि एक बेस क्वांटिटी को मैंने डिवाइड कर दिया है एक ड्राइव क्वांटिटी से तो मेरे पास एज अ रिजल्ट जो क्वांटिटी बनी है यानी कि डेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी एक एक हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी बन जाएगी क्योंकि यहाँ हमारे पास बेस क्वांटिटी से ड्राइव क्वांटिटी जो है वो डिवाइड हो रही है तो एज अ रिजल्ट भी जो है हमारे पास क्वांटिटी जो बनेगी वो कौन सी बनेगी ड्राइव क्वांटिटी बनेगी ठीक फिर उसके बाद सेकेंड जो हमारे पास जो सेकेंड हमारे पास है वो है फोर्स अच्छा अब फोर्स जो है स्टूडेंट्स वो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमारे पास फोर्स जो होता है वो मैस और एसेलरेशन का प्रोडक्ट होता है ठीक है यानी कि एफ इज इक्वल टू एम ए यानी कि मैस जो है वो हमारे पास के जी में मेयर किया जाएगा और एसेलरेशन जो होती है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होती है हमारे पास मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर यानी कि हमारे पास क्या लेंथ लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम का स्क्वेयर ठीक लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम का स्क्वेयर ठीक तो ये उसका यूनिट हो गया अब यहाँ भी अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन करके लिखूं तो मैं एसेलरेशन को क्या लिख सकती हूँ डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस को मैं अगर एल से डिनोट कर देती हूँ एल से यहाँ मैं एल लिख दिया ठीक है एल डिवाइडेड बाई टी स्क्र अच्छा अब एल डिवाइडेड बाई जो हमारे पास टी स्क्र है या फिर डिस्टेंस डी से भी डिनोट किया जाता है ज्यादातर तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम का स्क्वेयर जो है वो जो है हमारे पास क्या बनाता है स्टूडेंट्स एसेलरेशन बनाता है जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी है ठीक है यानी कि वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है अच्छा अब अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास मैथ जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास बेस क्वांटिटी है डिस्टेंस भी हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है जिसे हम लेंथ कहते हैं और टाइम भी हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है ठीक लेकिन जब हमने इन तीनों क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो हमारे पास एक क्या बन गई एक ड्राइव क्वांटिटी बन गई जो कि हमने बेस क्वांटिटी से निकाली थी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये क्या होगी ये हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी बन गई ठीक है यानी कि क्वांटिटी जो ऐसी क्वांटिटीज जो कि हम बेसिक बेस क्वांटिटी से निकालते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं अब यहाँ एक जो थर्ड देख रहे हैं वो हमारे पास क्या है मैथ्स ठीक है अब मैथ्स जो है वो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है एक बेस क्वांटिटी है जिसको हम के में मैयर करते हैं जिसका ऐसा यूनिट है और ये हमारे पास आ गई ये हमारे पास बेसिक क्वांटिटी है ठीक है इसको हमने किसी दूसरी क्वांटिटी से नहीं निकाला बल्कि ये हमारे पास एक मतलब के एक मतलब के बेसिक बेस जिसके ऊपर बुनियाद रखी गई है उसमें आ जाती है ये चीज जो कि हम मैथ कहते हैं अच्छा अब फिर उसके बाद जो थर्ड आ जाती है फोर्थ स्टूडेंट हमारे पास जो है क्वांटिटी जो कि हम देख रहे हैं वो हमारे पास क्या है स्पीड ठीक है अब स्पीड जो है वो जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले एक्सेलरेशन में भी बताया था कि स्पीड जो होती है या फिर स्पीड या फिर आप वेलोसिटी कह सकते हैं वो हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होती है ठीक है डिस्टेंस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम अच्छा अब डिस्टेंस जो है वो हम किस में मैया करते हैं स्टूडेंट्स हम मीटर में मैया करते हैं और टाइम हम सेकेंड्स में मैया करते हैं तो स्पीड का जो हमारे पास यूनिट बनता है वो हमारे पास क्या बन गया मीटर्स पर सेकेंड और ये मीटर्स जो है ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है टाइम अगेन हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है लेकिन जब हमने दो बेस क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड किया और उन, उन मतलब कि बेस क्वांटिटीज को यूज करते हुए एक और नई नई क्वांटिटी हमने निकाली तो वो हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी बन गई ठीक है ये हमारे पास अगेन एक ड्राइव क्वांटिटी होगी ठीक अच्छा अब जो हमारे पास अगली है फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास आ, आ, हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है टाइम अच्छा अब टाइम जो है स्टूडेंट्स टाइम भी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है एक बेस क्वांटिटी है ठीक है इसको हमने किसी दूसरी क्वांटिटी से जो है वो डिराइव नहीं किया ये हमारे पास एक बुनियाद के तौर पे रखी गई है जिसके जरिए हम टाइम को मैयर कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारे पास क्या आ गई बेस क्वांटिटी फिर उसके बाद हमारे पास जो सिक्स नंबर पे हमारे पास जो क्वांटिटी आ जाती है टाइम के बाद वो है हमारे पास लेंथ ठीक है लेंथ जो है वो भी हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है इसको मैं यहाँ जो ये मैं इसको ये रिपीटेशन को शो कर रहा है कि हमारे पास बेस क्वांटिटी है ठीक है सेवन्थ नंबर पे हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है वो हमारे पास है टेम्परेचर टेम्परेचर भी स्टूडेंट्स हमारे पास यानी कि टेम्परेचर 
जिसके जरिए हम मैयर करते हैं कि कितनी बॉडी हॉट या कोल्ड है वो भी हमारे पास बेस क्वांटिटीज में आ जाती है और इसका जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास क्या है कैलवन यानी कि कैलवन जो है वो हमारे पास ऐसा यूनिट है इन जिसके जरिए हम टेम्परेचर को मैयर करते हैं और एट्थ नंबर पे हमारे पास जो क्वांटिटी आ जाती है वो हमारे पास कौन सी है वो हमारे पास है वॉल्यूम वॉल्यूम जो है स्टूडेंट्स वो भी जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास क्या है कि हम लेंथ को अगर मल्टीप्लाई कर दें तीन दफा मतलब की लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो है वो हमारे पास क्या बनाता है वॉल्यूम बनाता है और इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास मीटर क्यूब होता है तो क्योंकि ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके निकला है इस वजह से हमारे पास एज अ रिजल्ट ये हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी बन गई ठीक है ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी आ गई ठीक है अच्छा तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से जो है इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिटवीन बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज